నో ఇన్ ద లైఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి స్వాగతం మనం సాధారణంగా మన బైబిల్స్ని కనుక ఓపెన్ చేసి చూసినట్లయితే అక్కడ కేవలం ప్యూర్ గోడ్ ఆఫ్ గాడ్ మాత్రమే ఉంటుంది మహా అయితే కింద ఫుట్ నోట్స్లో కొంచెం ఎక్స్ట్రా డీటెయిలింగ్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేరే మ్యానుస్క్రిప్ట్స్ ఇదే వచనం గురించి ఏం మాట్లాడుతున్నాయి లేదా హీబ్రూ అండ్ గ్రీక్లో వీటికి ఉన్నటువంటి ఆల్టర్నేటివ్ మీనింగ్స్ ఏంటి అన్నటువంటి విషయాలని తెలియజేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాయి బట్ అది కాకుండా ఎక్స్ట్రాగా మనకి ఏ రకమైనటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ దొరకదు కానీ ఒక స్టడీ బైబిల్లో వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ మాత్రమే కాదు కానీ ఎక్స్ట్రాగా చాలా డీటెయిలింగ్ మనకు కనిపిస్తుంది ఆ డీటెయిలింగ్ మనకి ఈ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ని అర్థం చేసుకోవడానికి కావాల్సినటువంటి ఎన్వైరన్మెంట్ని క్రియేట్ చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే కొన్ని రెఫరెన్సెస్ ఉండటం మనం గమనించగలుగుతాం అలాగే కింద ఇక్కడ చూసుకుంటే కొంచెం రకమైనటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఈ పై ఉన్నటువంటి వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్కి సంబంధించింది ఇవ్వడం మనం గమనించగలుగుతాం అలాగే కిందన ఈ మ్యాప్ కూడా ఉంది ఈ మ్యాప్ కూడా ఈ యొక్క ప్యాసేజ్కి సంబంధించినదే ఈ యొక్క జియోగ్రాఫికల్ కాంటెక్స్ని మనం అర్థం చేసుకున్నప్పుడు ఈ ప్యాసేజ్ని మనం మరింత గొప్పగా అర్థం చేసుకున్నటువంటి అవకాశం మనకు లభిస్తుంది ఒక స్టడీ బైబిల్ దీనికోసమే కాదు కానీ ఇంకా అనేక రకాలైనటువంటి కాంటెక్స్ట్ని ప్రొవైడ్ చేసి బైబిల్ని మరింత క్షుణ్ణంగా మనం అర్థం చేసుకోగలిగేటటువంటి యొక్క పరిస్థితిని మనకు కనిపిస్తాయి మనం ఆల్రెడీ ఫస్ట్ వీడియోలో లేదా ఫస్ట్ సిరీస్లో మనం చూసినప్పుడు బైబిల్కి మనకి ఉన్నటువంటి గ్యాప్ని మనం స్టడీ చేసాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బైబిల్కి మనకి సాంస్కృతికంగా చాలా గ్యాప్ ఉంది అలాగే బైబిల్కి మనకి లాంగ్వేజ్ పరంగా చాలా గ్యాప్ ఉంది అలాగే బైబిల్కి మనకి హిస్టారికలీ చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఈ ఇవన్నిటిని మనం బ్రిడ్ చేసి మనం వీళ్ళంత దగ్గరగా బైబిల్ కాలానికి వెళ్ళగలిగితే బైబిల్ని మనం సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకోవడానికి కావాల్సినటువంటి పరిస్థితులు మనకు అనుకూలిస్తాయి అలా మనల్ని బైబిల్కి మరింత చేరువుగా చేసేవే ఈ స్టడీ బైబిల్స్ అయితే ప్రతి ఒక్క స్టడీ బైబిల్ కూడా ఇందుకోసమే నిర్మించబడ్డాయి అని నేను చెప్పలేను ఎందుకంటే ఒక్కొక్క బైబిల్కి ఒక్కొక్క స్టడీ బైబిల్కి ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి ఉద్దేశం ఉంటుంది ఆ ఒక పర్పస్ని మీట్ చేయడానికే ప్రతి బైబిల్ అనేది క్రియేట్ చేయబడుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను డివోషనల్ బైబిల్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఈ డివోషనల్ బైబిల్స్ యొక్క మేజర్ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆత్మీయంగా మనల్ని బలపరచడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పాస్టర్ ఒక సంఘంతో ఎలా మాట్లాడతాడో లేదా ఒక పాస్టర్ ఒక ఇండివిజువల్ సంఘం సభ్యునితో ఎలా తనకి కౌన్సిలింగ్ ఇస్తాడు అలా మనకి కౌన్సిల్ ఇచ్చే విధంగా ఈ డివోషనల్ బైబిల్స్ అనేవి సిద్ధపరచబడి ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆది కాండం ఒకటో అధ్యాయం కనుక మీరు గమనించినట్లయితే దేవుడు సమస్తాన్ని సృష్టించి చివరిలో మనిషిని సృష్టిస్తాడు మనిషికి కావాల్సినటువంటి సమస్తమైన వాటిని ముందే సృష్టిస్తాడు కాబట్టి ఒక డివోషనల్ స్టడీ బైబిల్ ఎలా చెప్తుందంటే మీరు ఆది కాండం ఒకటో అధ్యాయాన్ని చూడండి అక్కడ దేవుడు తన్ను తను యహోవా ఈరేగా చూపించుకుంటున్నాడు యహోవా ఖచ్చితంగా ప్రొవైడ్ చేస్తాడు ప్రొవైడ్ చేయడం అది ఆయన నైజం మానవునికి ఏమి కావాలో అవన్నీ దేనికి తెలుసు కాబట్టి వాటన్నిటిని ముందుగానే మానవుని కోసం సిద్ధపరిచి తరువాత మానవుని సృష్టించాడు ఈరోజు మన జీవితాలలో కూడా మనకేం కావాలో ఆయనకి అన్నీ తెలుసు కాబట్టి ఆయన మన నీడ్స్ని మీట్ అవుతాడు కాబట్టి మీరు ఈ వేటి కోసం కూడా చింతపడకుండా వేటి కోసం దుఃఖించకుండా వేటి కోసం భారాన్ని అనుభవించకుండా మీ యొక్క సమస్త భారాన్ని ఆయన మీద వేసి ఆయన నీ యొక్క నీడ్స్ని ఫుల్ఫిల్ చేస్తాడు అన్నటువంటి విశ్వాసం కలిగి ఉండి ముందుకు వెళ్ళండి దేవుడు మీ యొక్క విశ్వాసాన్ని ఖచ్చితంగా ఆనర్ చేసి మీకు కావలసినటువంటి ఆ నీడ్ని మీట్ అవుతాడు అని ఎంకరేజ్ చేస్తాయి ఇది ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క మనిషికి ఖచ్చితంగా టచ్ అవుతుంది బికాస్ ఈ యొక్క జీవిత కాల సంబంధించినటువంటి విషయాల్లో ప్రతి ఒక్కరికి ఒక రకమైనటువంటి టెన్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది మంచి కౌన్సిలింగ్ని మనకి ఇస్తుంది దేవుడి యొక్క నేచర్ని మరింత క్లియర్గా మ్యాగ్నిఫై చేసి చూపించి దేవుని మీద ప్రేమని మనం రీకిండిల్ చేసుకునే విధంగా మనకి సహాయం చేస్తుంది ఆయనని మరింత ఎక్కువగా పూజించే విధంగా ఆయన్ని మరింత ఎక్కువగా గౌరవించే విధంగా ఆయనని మరింత ఎక్కువగా కీర్తించే విధంగా ఆయన సన్నిధిలో ఎక్కువ సమయాన్ని గడిపే విధంగా మనల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తుంది దేవుని యొక్క ప్రేమ మనుషుల్ని తన వైపు లాక్కుంటుంది ఇట్స్ నాట్ డాక్టర్ అండ్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ఇంటెలెక్చువాలిటీ ఇట్స్ అబౌట్ ద ప్యూర్ లవ్ ఆఫ్ గాడ్ ఆయన యొక్క స్వభావాన్ని గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఖచ్చితంగా మనుషులు ఆయన వైపుకి అట్రాక్ట్ అవుతూనే ఉంటారు సో డివోషనల్ బైబిల్ అవే చేస్తాయి అవి నిజంగా ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తాయా కల్చరల్ కాంటెక్స్ట్ లింగ్విస్టికల్గా కాంటెక్స్ట్ ఇచ్చి హిస్టారికల్గా కాంటెక్స్ట్ ఇచ్చి జియోగ్రఫికల్ కాంటెక్స్ట్ ఇచ్చి మనకేమన్నా బైబిల్ని అర్థమయ్యేలాగా చేస్తాయా లేదు కానీ బైబిల్లో ఉన్నటువంటి మేజర్ ప్రిన్సిపల్ని తీసుకొని మన యొక్క హృదయాలకి అర్థమయ్యే విధంగా మార్చి ఆ యొక్క కంటెంట్ని మనం ముందు ప్రొవైడ్ చేస్తారు అలా చేయడం ద్వారా మనం
వేరియస్ పీపుల్ కోసం వాటికి క్యాటర్ చేస్తూ ఉంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉమెన్ కోసం కొన్ని స్టడీ బైబుల్స్ని ప్రిపేర్ చేస్తారు మెన్ కోసం కొన్ని స్టడీ బైబుల్స్ని ప్రిపేర్ చేస్తారు యూత్ కోసం కొన్ని స్టడీ బైబుల్స్ని ప్రిపేర్ చేస్తారు కిడ్స్ కోసం కొన్ని స్టడీ బైబుల్స్ని ప్రిపేర్ చేస్తారు అలాగే ఒక ఫ్యామిలీ మొత్తం కూర్చొని చదువుకోవడానికి కావాల్సినటువంటి మెటీరియల్ని కూడా ఒక స్టడీ బైబిల్లో పెట్టి దాన్ని ప్రిపేర్ చేస్తారు ఇక్కడ నేను తీసుకున్నటువంటి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఉమెన్కి సంబంధించింది ఉమెన్కి వాళ్ళ లైఫ్స్లో వాళ్ళ యొక్క కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని ఎలా దేవుని యొక్క సహాయంతో ఎదుర్కోవాలి ఆ ప్రాబ్లమ్స్లో దేవుని యొక్క గైడెన్స్ని ఎలా మనం సంపాదించుకోవాలి ఏవేవి ఉమెన్కి ఆనరబుల్గా ఉంటాయి దేవుడు ఒక ఉమెన్ ఎలా ఉండాలని కోరుకున్నాడు ఏ ఏ స్వభావాల్ని మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి అన్నటువంటి విషయాలని పొందుపరుస్తూ ఆ యొక్క డీటెయిలింగ్స్ అన్ని వేరియస్ ఆర్టికల్స్ రూపంలో ఆ బైబిల్లో ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఈ బైబిల్ని ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది సో మీరు చూసుకుంటే ఇక్కడ స్కాన్ఫుల్ వైఫ్ గురించి రాసింది నిజమే కదా దావీదిని సౌలు కూతురు అపహాసం చేసింది కదా సో దాని గురించి ఒక చిన్న ఆర్టికల్ని అక్కడ ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది అలానే మీరు నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్కి వస్తే ఇది చార్ల్ స్టాన్లీ గారి స్టడీ బైబిల్ సో ఈ స్టడీ బైబిల్లో కూడా సేమ్ ఇందాక నేను చెప్పినటువంటి ఎగ్జాంపుల్ మాదిరిగానే ఇవన్నీ కూడా మీకు ఉండటం మీరు గమనించగలుగుతారు మీరు కావాలంటే దీన్ని జూమ్ చేసి చూడండి నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్కి వెళ్తే ఇక్కడ నేను వార్న్ వియర్స్పీ గారి స్టడీ బైబిల్ని గురించి ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది వార్న్ వియర్స్పీ గారిని యాక్చువల్లీ పాస్టర్లకే పాస్టర్ అనేటువంటి ఒక బిరుదు నాయనికి ఇస్తారు ఎందుకు ఆ బిరుదు నాయనికి ఇచ్చారో తెలియాలంటే ఖచ్చితంగా నేను రైటింగ్స్ మీరు చదవాలి సో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ స్టడీ బైబిల్స్ దట్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఈస్ వార్న్ వియర్స్పీ స్టడీ బైబిల్ అది కొత్త వాళ్ళకైనా స్కాలర్స్కైనా న్యూ బిలేవర్స్కైనా లేదా ఆల్రెడీ బైబిల్ని క్షుణ్ణంగా చదివిన వంటి వాళ్ళకైనా కానీ ఎవరికైనా ఈ స్టడీ బైబిల్ ఉపయోగపడుతుంది ఎవరికైనా ఈయన రైటింగ్స్ కానీ లేదా ఏడబ్ల్యూ టోజర్ గారి రైటింగ్స్ కానీ ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడతాయి ఎందుకంటే క్రిస్టియానిటీ అనేది కేవలం ఇంటెలెక్చువల్ ఎబిలిటీకి సంబంధించిన మాత్రమే కాదు క్రిస్టియానిటీ అనేది ఒక లైఫ్ స్టైల్ ఒక డివోషన్ ఆ యొక్క అడరేషన్ అనేది కొంతమంది బాగా వ్యక్తం చేయగలుగుతారు అలా వ్యక్తం చేయగలిగినటువంటి వాళ్ళలో వార్న్ వియర్స్బీ గారు ఒకరు ఏడబ్ల్యూ టోజర్ గారు కూడా ఒకరు సో వాళ్ళ యొక్క రైటింగ్స్ మీకు ఉంటే మీకు దొరికితే ఖచ్చితంగా వాటిని తీసుకునే ప్రయత్నం చేయండి ఏడబ్ల్యూ టోజర్ గారి స్టడీ వ్యాబుల్ అయితే అంత బాగాలేదు బట్ వారిని వేర్స్పీ గారి స్టడీ బైబిల్ అయితే మొత్తం చాలా చాలా బాగుంది కొన్ని కమెంట్రీస్ కూడా ఉంటాయి ఆయన రాసినవి వీలైతే వాటిని కూడా పోస్ట్ చేసేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నం చేయండి ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరికి ఇవి ఆత్మీయంగా ఫీడ్ చేసి దేవుని ఎందు మరింత ఎదిగేలాగా మనకి సహాయం చేస్తాయి సో వారిని వేర్స్పీ గారి స్టడీ బైబిల్ని అక్కడ పెట్టడం జరిగింది పాస్ చేసి ఒకసారి చదివండి అలానే ఈ పక్క వచ్చేసరికి మ్యాక్స్ లుకాడా గారు స్టడీ బైబిల్ అది ఈ స్టడీ బైబిల్లో మనం రెండు అధ్యాయాలకి సంబంధించినటువంటి విషయాన్ని గురించి ఇక్కడ ఆయన ప్రస్తావించడం జరిగింది నేను ఇందాక జెనసిస్ వన్ గురించి మాత్రమే ఒక ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకొని మీకు చెప్పాను బట్ ఇక్కడ రెండు అధ్యాయాల్లో ఉన్నటువంటి మ్యాటర్ని కంబైన్ చేసేసి అందులో ఉన్నటువంటి విషయాలను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు సో ఇక్కడ యాక్చువల్ సిచ్యువేషన్ ఏంటో చెప్పేటటువంటి ప్రయత్నం చేశారు అందులో నుంచి మనం ఏం అబ్జర్వ్ చేయగలుగుతామో చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు అలానే దాని ద్వారా మనం ఒక స్టోరీ కూడా చెప్తూ దాన్ని మనం ఎలా మన యొక్క జీవితాల్లోకి అన్వయించుకోగలం అనేటువంటి ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇచ్చారు ఇంకా ఈ విషయం గురించి లోతుగా తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఏ ఏ వచనాలని చదవచ్చో దానికి సంబంధించినటువంటి రిఫరెన్సెస్ని కూడా ఇచ్చారు అలానే క్రీస్తుని గురించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ హోల్ పిక్చర్ అంతా కూడా బైబిల్ని చదివి మనం మన పర్సనల్ లైఫ్లోకి ఎలా అప్లై చేసుకోగలుగుతాం అన్నటువంటి ఒక్క ప్రిన్సిపల్ని బేస్ చేసుకునే అన్ని స్టడీ బైబిల్స్ అనేవి ప్రిపేర్ అవ్వబడుతూ ఉంటాయి సో ఇలాంటి స్టడీ బైబిల్స్ని నేను డివోషనల్ స్టడీ బైబిల్స్ కిందకి నేను తీసుకురావడం జరిగింది ఇప్పుడు మనం స్టాండర్డ్ కేటగిరీలోకి వచ్చేస్తాం స్టాండర్డ్ కేటగిరీలోకి వచ్చినప్పుడు ఇందాక నేను చూపించినట్లే ఇదంతా బైబిల్ అవుతుంది అండ్ ఈ క్రాస్ రిఫరెన్సెస్ ఇవన్నీ క్రాస్ రిఫరెన్సెస్ అవుతాయి అండ్ దెన్ ఇది స్టడీ నోట్స్ అవుతుంది అండ్ ఇది టోటల్గా ఇమేజరీ అనమాట ఆ కాలంలో హేరోది టెంపుల్ ఎలా ఉండేది అన్నటువంటి ఒక ఎగ్జాంపుల్ని ఇక్కడ విజువలీ వెళ్ళి ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది సో విజువలీ ఎక్కడైతే వాళ్ళు రిప్రజెంట్ చేయగలుగుతారో అక్కడ విజువల్ ప్రజెంటేషన్స్ అనేవి ఇస్తూ మనకి మనల్ని ఆ కాలంలోకి తీసుకెళ్ళి మనకి వీళ్ళంత లైవ్లీగా బైబిల్ని తయారు చేసేటటువంటి ప్రయత్నం వీళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు ఈ క్రాస్ రిఫరెన్సెస్ ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేటువంటి విషయం గురించి నేను మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియో చేస్తా ఈ స్టడీ బైబిల్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేటువంటి విషయాన్ని గురించి కూడా నేను మళ్ళీ
ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తారు వాటిని నేను స్టాండర్డ్ స్టడీ బైబిల్స్ కిందకి పెట్టా డివోషన్ స్టడీ బైబిల్స్ అందుకోసం ప్రిపేర్ చేయబడలేదు కాబట్టి కాంటెస్ట్ అనేటటువంటి విషయం గురించి అక్కడ నేను మాట్లాడలేదు బట్ ఒక స్టాండర్డ్ స్టడీ బైబిల్ కనుక మీరు కొనుక్కోవాలనుకుంటే కనుక ఖచ్చితంగా ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ సో ఒక స్టాండర్డ్ స్టడీ బైబిల్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మీరు ఇక్కడ గమనించండి ఖచ్చితంగా మనకి ఒక మంచి ఇంట్రడక్షన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ ఇంట్రడక్షన్ అనేది ఒక్కొక్క స్టడీ బైబిల్ని బట్టి ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని స్టడీ బైబిల్స్లో కేవలం సింగిల్ పేజ్లో ఆ ఇంట్రడక్షన్స్ ఇస్తే కొన్ని కొన్ని స్టడీ బైబిల్స్లో ఫోర్ ఫైవ్ పేజెస్ మొత్తం కూడా ఇంట్రడక్షన్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను తీసుకున్నది ఈఎస్వి స్టడీ బైబిల్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ బైబిల్స్ అని నేను చెప్పగలుగుతాను ఈఎస్వి స్టడీ బైబిల్ గురించి సో ఇక్కడ మీరు కనుక గమనించినట్లయితే ఆథర్ గురించి దాని యొక్క టైటిల్ గురించి ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది సో అసలు ఆథర్ ఎవరు ఇదే ఆథర్ అని మనం ఎలా కంక్లూషన్లోకి వచ్చాం వీటి మీద స్కాలర్షిప్లు ఏమన్నా వైవిధ్యమైనటువంటి ఆల్టర్నేటివ్ వ్యూస్ ఏమైనా ఉన్నాయా అని చెప్పేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తారు అలాగే డేటింగ్ ఎలా మనం ఈ డేట్కి వచ్చాం ఇదే డేట్లో జరిగిందని మనం ఎలా కంక్లూషన్లోకి వచ్చాం వేరే స్కాలర్స్ ఏమైనా వేరే డేట్స్ని ప్రపోజ్ చేశారా అలాగే దీని యొక్క పర్పస్ ఏంటి దీని యొక్క థీమ్ ఏంటి ఏ విషయాన్ని చెప్పడానికి ఈ బుక్ అనేది రాయబడింది అటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనం చూస్తాం అలాగే దాని యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈజీకేల్ ఉన్నాడు ఎహెస్కేల్ ఉన్నాడు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ యొక్క గ్రంథాన్ని రాయబడడం జరిగింది అలానే అందులో ఉండేటటువంటి కీ థీమ్స్ ఏంటి అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా ఇక్కడ ఎక్స్ప్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది చూసుకుంటే ఇక్కడ కొన్ని చార్ట్స్ని కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడైతే ఈ చార్ట్ని ప్రొవైడ్ చేశారు అలాగే ప్రతి ఒక్క ఇంట్రడక్షన్కి వెళ్ళినప్పుడు వాటి వాటి పద్ధతుల్లో కొన్ని కొన్ని కాంటెక్స్ట్లని మిళితం చేసుకుంటూ సింప్లిఫైడ్ మేనర్లో కొన్ని డయాగ్రామ్స్ని వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తారు దీని ద్వారా ఇంకా ఈజీగా మనకి ఆ వర్డ్ని గుర్తు పెట్టుకునేలాగా లేక ఒక ఓవరాల్ ఓవర్వ్యూని మనం సంపాదించుకోగలిగే విధంగా ఈ యొక్క ఇమేజెస్ని ప్రొవైడ్ చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తారు అయితే ఇక్కడ నేను కేవలం టూ పేజెస్ మాత్రమే పెట్టాను కానీ ఈజీకేఎల్కి సంబంధించి ఆ తర్వాత కూడా చాలా చాలా ఉన్నాయి బట్ జస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్గా ఇక్కడ నేను ఒక స్టాండర్డ్ స్టడీ బైబిల్ ఎలా ఉంటుందో చెప్పేటటువంటి ప్రయత్నం కోసం నేను ఈఎస్వి స్టడీ బైబిల్ని తీసుకొచ్చి మేము ముందు ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది సో ఇక్కడ జానా దగ్గరికి వచ్చేసినాం మళ్ళీ సేమ్ ఈఎస్వి స్టడీ బైబిలే మీరు కనుక గమనించగలిగినట్లయితే ఇదంతా వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ ఇది ఆల్టర్నేటివ్ టెక్స్ట్లు ఏం చెప్తున్నాయి అని చెప్పేసి మనకు తెలియజేసేది ఈ రెండు కూడా మన తెలుగు బైబిల్స్లో కూడా ఉంటాయి ఇందాక నేను చూపించినట్లుగా ఇవి క్రాస్ రిఫరెన్సెస్ అండ్ ఇది నోట్స్ మీరు కనుక గమనించినట్లయితే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఒక పారాగ్రాఫ్గా ఉంది ఈ పారాగ్రాఫ్కి సంబంధించినటువంటి హెడ్డింగ్ని మనం ఇక్కడ చూస్తాం బ్లూ కలర్లో హైలైట్ అయ్యి ఉండడం ఒకసారి హెడ్డింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత వీటికి ప్రతి ఒక్క వర్డ్స్ని ఇండివిజువల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఫోర్ టు ఫోర్ ఫోర్ చూసుకుంటే ఫోర్ వన్ నుంచి ఫోర్ ఫోర్ వరకు కూడా ఒక సింపుల్ హెడ్డింగ్ లాగా ఒక చిన్న విషయాన్ని చెప్పేటటువంటి ప్రయత్నం చేశారు అలాగే ఫోర్ వన్లోకి మళ్ళీ వెళ్ళి ఫోర్ వన్ని మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అలా మళ్ళీ ఈ నాలుగు వచ్చినాలను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్కి రావడం నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్లో ఫోర్ ఫైవ్ నుంచి ఫోర్ ఎలెవెన్ దాకా ఒక పారాగ్రాఫ్గా ఉంటే ఫోర్ ఫైవ్ నుంచి ఫోర్ ఎలెవెన్ దాకా మళ్ళీ దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక హెడ్డింగ్ని ఇవ్వడం మళ్ళీ ఫోర్ ఫైవ్కి వెళ్ళి వీటన్నిటిని ఫోర్ ఎలెవెన్ దాకా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేయడం చూసారా కాంటెక్చువల్లీ వెళ్తుంది వర్స్ బై వర్స్ వెళ్తుంది ప్రతి ఒక్క పదాన్ని వీలైనంత వరకు అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తుంది ఇక్కడ మనకి ఒక స్టడీ బైబిల్ యొక్క వెయిట్ మనకు కనిపిస్తుంది ఒక మంచి స్టడీ బైబిల్ అన్ని రకాలైనటువంటి కాంటెక్స్ట్ని మిళితం చేసుకుంటూ ఏ వచ్చినానికి ఏ కాంటెక్స్ట్ ఇంపార్టెంటో ఆ కాంటెక్స్ట్ని అన్రావెల్ చేసుకుంటూ వాటిని మనకి ఓపెన్ చేసి చూపిస్తూ ఆ యొక్క ఒరిజినల్ కాంటెక్స్ట్లో ఆ యొక్క వచనాన్ని పెట్టి దాని ద్వారా ఆ యొక్క వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకునే విధంగా మనల్ని ప్రేరేపిస్తుంది సో ఒక స్టడీ బైబిల్ ఎప్పుడు కూడా అన్ని రకాలైనటువంటి ఒక స్టాండర్డ్ స్టడీ బైబిల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను డివోషనల్ స్టడీ బైబిల్ గురించి మాట్లాడలేదు ఒక స్టాండర్డ్ స్టడీ బైబిల్ ఎప్పుడు కూడా ఇలా అన్ని రకాలైనటువంటి కాంటెక్స్ట్ని మిళితం చేసుకుంటూ బెస్ట్ అవుట్పుట్ని మనకి ఇచ్చేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తుంది ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే జియోగ్రఫికల్ కాంటెక్స్ట్ని కూడా మనం వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయడం మనం గమనించగలుగుతాం సో ఇది స్టాండర్డ్ స్టడీ బైబిల్ ఇలా ఉంటుంది అండ్ దెన్ మళ్ళీ మనం
ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే స్కాలర్లీగా ఉంది ఒక ఆర్టికల్ని వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు ఇది డెడ్ సీ స్క్రోల్స్ గురించి నిజానికి నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో డెడ్ సీ స్క్రోల్స్ ఎప్పుడైతే ఓపెన్ అయ్యి మనకి రిచ్ మెటీరియల్కి యాక్సెస్ దొరికిందో అప్పటి నుంచి మన యొక్క బైబిల్స్ కూడా సంపూర్ణంగా మారిపోయి అంటే కంప్లీట్గా చేంజ్ అయ్యాయని చెప్పను కానీ బైబిల్ స్టడీ విషయంలో లేదా బైబిల్ స్కాలర్షిప్ విషయంలో మనం అనేక మైనటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకోగలిగేటటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది సో డెడ్ సీ స్క్రోల్స్ గురించి తెలుసుకోవడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ యొక్క పర్టికులర్ స్టడీ బైబిల్లో ఈ యొక్క డెడ్ సీ స్క్రోల్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేశారు నెక్స్ట్ థియలాజికల్ స్టడీ బైబిల్స్కి వచ్చేసాం ఈ కేటగిరీలో మీరు బైబిల్స్ని కనుక కొనాలి అనేటటువంటి ప్రయత్నం చేసినప్పుడు చాలా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మీరు ఏ రకమైనటువంటి బైబిల్ని కొనుక్కుంటున్నారో మీకు కనుక అర్థమైతే దాన్ని బేస్ చేసుకొని మీరు ఒక కంక్లూషన్కి రాగలుగుతారు మీరు ఒక విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ స్టడీ బైబిల్ అయినా ఫర్ దాట్ మ్యాటర్ డివోషనల్ అయినా స్టాండర్డ్ అయినా థియలాజికల్ అయినా లేదా నీష్ కేటగిరీలో పెట్టినటువంటి బైబిల్ అయినా ఏదైనా కానీ మీ యొక్క బైబిల్ స్టడీని ఇంప్రూవైజ్ చేయడానికి ఒక టూల్గా మాత్రమే దాన్ని మీరు ఉపయోగించుకోవాలి కానీ మీ యొక్క బైబిల్ స్టడీని ఎండ్ చేసేటటువంటి ఎండింగ్ పాయింట్గా స్టడీ బైబిల్ ఉండకూడదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా ఒక విషయాన్ని గురించి అర్థం చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు బైబిల్ని సర్చ్ చేస్తారు దానికి సంబంధించినటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కోసం మీరు కింద ఫుట్ నోట్స్లో లేదంటే స్టడీ నోట్స్లో దానికి సంబంధించినటువంటి మీనింగ్ని వెతుకుతారు వెతికినప్పుడు దీని మీనింగ్ ఇదే అని చెప్పి ఫిక్స్ అయిపోయి అక్కడితో మీరు మీ స్టడీని ఆపకూడదు అది ఒక మెట్టుగా మీరు ఉపయోగించుకుంటూ ఫర్దర్గా డీప్ డ్రైవ్ చేసి స్టడీ చేసి ఎక్స్పీరియన్షియల్ నాలెడ్జ్ ద్వారా వీలైతే దాన్ని అర్థం చేసుకునేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తారు అలా చేసినప్పుడు మీకు సత్యం అనేది ఏంటో మీకు అర్థం అవుతుంది లేదంటే చాలాసార్లు మీరు తప్పుగా బైబిల్ని అర్థం చేసుకునేటటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఒక స్టడీ బైబిల్ని మీరు కేవలం ఒక టూల్గా మాత్రమే ఉపయోగించుకోండి అది మీ బైబిల్ స్టడీకి ఎండింగ్ పాయింట్ అవ్వకూడదు ఇట్ షుడ్ బి డ్రైవింగ్ యూ టు స్టడీ ద బైబిల్ ఈవెన్ మోర్ సో అలా తెలియాలి అంటే కొన్ని కొన్ని స్టాండ్స్ మనం తెలుసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రతి ఒక్క థియో థియోలజియన్కి లేదంటే ప్రతి ఒక్క బైబిల్ స్కాలర్కి వారి వారి థియాలజీలో కొన్ని స్టాండ్స్ ఉంటాయి ఆ స్టాండ్స్ వాళ్ళు రాసేటటువంటి నోట్స్లో ప్రస్ఫుటంగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని విషయాల గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇగాలిటేరియన్స్ అని కొంతమంది ఉంటారు అంటే ఇగాలిటేరియనిజం అనే ఒక స్టాండ్ ఉంది ఇదేంటంటే ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళు ఒకటే సో మగవాళ్ళు ప్రీచింగ్ చేసినట్లు ఆడవాళ్ళు కూడా ప్రీచ్ చేయొచ్చు మగవాళ్ళు ఎలా అయితే సంఘానికి పెద్దగా ఉన్నారో అలాగే ఆడవాళ్ళు కూడా సంఘానికి పెద్దగా ఉండొచ్చు అన్నటువంటి థియలాజికల్ స్టాండ్ అనమాట దీన్ని ఇగాలిటేరియనిజం అని అంటారు కాంప్లిమెంటేరియనిజం అని ఇంకోటి ఉంది అదేంటంటే మగవాడు ఆడవారు స్టేటస్ పరంగా ఒకటే కానీ ఆడవారు మగవానికి లోబడి ఉండాలి ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళని కాంప్లిమెంట్ చేస్తారు కానీ మగవాళ్ళ మీద అధికారాన్ని చూపించడానికి కానీ మగవారి కంటే పైన ఉండడానికి కానీ వీల్లేదు కాబట్టి ఆడవాళ్ళు ఎప్పుడూ ప్రసంగాలు చేయకూడదు ఆడవాళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా బయటకు వచ్చి ఒక అథారిటీని తీసుకోకూడదు అని చెప్పి కాంప్లిమెంటేరియనిజం చెప్తుంది సో ఎప్పుడైనా కానీ ఈ టాపిక్కి సంబంధించినటువంటి బైబిల్ కోసం వస్తే ఇగాలిటేరియన్స్ దానికి అనుగుణంగా స్టడీ నోట్స్ని ప్రిపేర్ చేస్తారు ఎలా ఉమెన్ మెన్ ఇద్దరు ఒకటే అని చెప్పే విధంగా స్టడీ నోట్స్ని ప్రిపేర్ చేస్తారు అదే ఆ రాసినటువంటి వ్యక్తి కాంప్లిమెంటేరియన్ అయితే ఆ యొక్క బైబిల్ సెక్షన్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఉమెన్ అనేది సబార్డినేట్గా ఉండాలి మగవాని అథారిటీ కింద ఉండాలి అన్నటువంటి అర్థం వచ్చే విధంగా స్టడీ నోట్స్ని ప్రిపేర్ చేస్తారు ఇద్దరు కూడా మేము చెప్పేది నిజమే అన్నటువంటి బిలీఫ్లో ఉంటారు కాబట్టి ఆ యొక్క బిలీఫ్ని ప్రూఫ్ చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తారు అయితే రెండు వ్యూస్ ఉన్నాయన్నటువంటి విషయం మనం తెలుసుకునేటప్పుడు మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా బైబిల్ని స్టడీ చేస్తాం మీరు ఒకవేళ ఇగాలిటేరియన్ రాసినటువంటి మెటీరియల్ని కనుక మీరు చదివినట్లయితే దెన్ మీరు ఆ కంక్లూషన్కి వస్తారు బట్ ఆల్టర్నేటివ్గా ఇంకో వ్యూ ఉందనే విషయం మీకు తెలియదు ఆల్టర్నేటివ్గా ఇంకో వ్యూ ఉందనే విషయం మీకు తెలియకపోతే మీకు ఫర్త్ స్టడీ అక్కడ ఆగిపోతుంది కాబట్టి దీనికి ఏమైనా ఒక టూల్గా మాత్రమే ఉపయోగించుకోండి నెక్స్ట్ కంటిన్యూయేషనిజం అండ్ సెసేషనిజం కంటిన్యూయేషనిస్ట్లు ఏం చెప్తారంటే గిఫ్ట్స్ అనేవి పాస్ ఆన్ అవుతూ వచ్చాయి అంటే దేవుడు ఎలా అయితే ఆ కాలంలో ఆ పోస్టులను ఉపయోగించుకుంటూ స్వస్థత వరాలు అద్భుతాలు భాషలు ఇలాగ అన్ని రకాలుగా ఈ యొక్క గిఫ్ట్స్ని ఉపయోగించుకుంటూ సంఘాన్ని ఎలా అయితే ఎడిఫై చేశాడో ఈరోజు మనల్ని కూడా ఆ యొక్క గిఫ్ట్స్ మనకు అనుగ్రహించి మన ద్వారా సంఘాన్ని బలపరుస్తాడు అన్నటువంటి ఒక ఉద్దేశం కలిగి వీళ్ళు ఉంటారు సో వీళ్ళ యొక్క ప్రార్థన వీళ్ళ యొక్క లైఫ్ స్టైల్ లేక వీళ్ళ యొక్క జీవితం కూడా దానికి అనుగుణంగానే ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కేటగిరీలోకి ఎవరు వస్తారంటే మన తెలుగులో చూసుకున్నప్పుడు స్టీఫెన్ పాల్ గారు కానివ్వండి లేదా
ఈ ఎక్స్ట్రీమ్ లో సెసేషనిస్టులు ఏం చేస్తారంటే గిఫ్ట్స్ అన్ని ఆగిపోయినాయి గిఫ్ట్స్ అన్నిటిని ఆ కాలంలో అపుస్తులకు ఇచ్చారు ఎందుకు ఇచ్చారు అంటే అద్భుతాలు చూసి ఇది నిజంగా దేవుని దగ్గర నుంచి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి అన్నటువంటి విషయాన్ని వాళ్ళు వాళ్ళు తెలుసుకునేలాగా ఆ అక్కడ ఉన్నటువంటి జనాలు గ్రహించేలాగా వాళ్ళకి గిఫ్ట్స్ని దేవుడు అనుగ్రహించాడు కానీ ఎప్పుడైతే బైబుల్ సంపూర్ణంగా రాయబడిందో ఎప్పుడైతే ఆఖరి ప్రవక్త చనిపోయాడో ఆ తర్వాత ఇంకా ఆ గిఫ్ట్ యొక్క ఉపయోగం అవసరం లేకుండా పోయింది ఎందుకంటే దేవుడు వాక్యం ద్వారానే ఇప్పుడు అద్భుతాలన్నీ చేస్తున్నాడు అద్భుతాలు అంటే స్వస్థల గురించి వాడి గురించి కాదు ఆత్మ రక్షణ కోసం కావాల్సినటువంటి అద్భుతాలు సో వీళ్ళ వరకు అద్భుతం ఏంటంటే పెద్ద అద్భుతం ఆత్మ రక్షించబడడం వీళ్ళు ఎక్కువగా డాక్టర్ని ఎంఫసైజ్ చేస్తూ చెప్పుకుంటూ వెళ్తారు సో ఒకవేళ కంటిన్యూయేషన్ లిస్ట్లో ఏమైనా సాక్ష్యాలు చెప్పినా కానీ వాటిని పెద్ద వాటిని పెద్దగా ఆనర్ చేయరు ఎలాగ ఉంటుంది అంటే ఇవి కూడా ఒక సాక్ష్యాలేనా ఆత్మ రక్షించబడితే సాక్ష్యంగా చెప్పుకోవచ్చు కానీ ఇలా నాకు ఇది వచ్చింది అది వచ్చింది అని చెప్పేసి చెప్తారు మన లైఫ్ లోకానికి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క చింతలకి మించింది కాదా అన్నట్లుగా వీళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు సో మీరు గమనించినట్లయితే ఈ కైండ్ ఆఫ్ గొడవలు మనకి ఎప్పుడు యూట్యూబ్లో జరగడం మీరు గమనించగలుగుతూ ఉంటారు గొర్రె చర్మం కప్పుకున్న తోడేలు లేదా అబద్ధ ప్రవక్త దొంగ ప్రవక్త ఇలాంటి కొన్ని కొన్ని టైటిల్స్ని ఉపయోగించి కొంతమంది పాస్టర్ని లేబుల్ చేసి వాళ్ళ గురించి కొంచెం చెడుగా మాట్లాడటం అనేది మన యూట్యూబ్ సెక్షన్లో ఎప్పుడు చూస్తూనే ఉంటాం సో సెసేషనిస్టుల యొక్క వోల్డ్ వ్యూ అలా ఉంటుంది ఈ సెసేషనిస్టిక్ వోల్డ్ వ్యూలో ఎవరు వస్తారంటే విజయప్రసాద్ రెడ్డి గారు కానివ్వండి వికేఆర్ గారు కానివ్వండి లేదంటే కొంచెం న్యూయాన్స్డ్గా మాట్లాడేటటువంటి వారు ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది ప్రాబబ్లీ జేమ్స్ గారు కానివ్వండి లేదంటే జాన్ పాల్ గారు కానివ్వండి అండ్ పిటి సుందర్రావు గారు కూడా సెసేషనిస్టే బై ద వే చెప్పడం మర్చిపోయా హనీ జాన్సన్ గారు కూడా సెసేషనిస్టే సో ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క బైబిల్కి సంబంధించినటువంటి వచ్చిన అంటే గిఫ్ట్స్కి సంబంధించినటువంటి వాక్యం ఉంటుందో దానికి ఒక కంటిన్యూయేషనిస్ట్ కనుక నోట్స్ రాస్తే గిఫ్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి గిఫ్ట్స్ని మీరు ఆపేక్షించండి అని ఎంకరేజ్ చేస్తాడు కానీ ఒక సెసేషనిస్ట్ రాస్తే గిఫ్ట్స్ అనేవి లేవు ఎందుకు లేవో దానికి సంబంధించినటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ తను ఇచ్చేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాడు సో ఈ రెండు కూడా పరస్పరం విరుద్ధమైనటువంటివి కాబట్టి వీళ్ళ మధ్య ఎప్పుడు గొడవలు జరుగుతూనే ఉంటాయి అంటే థియోలాజికల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేవి ఎప్పుడు జరుగుతూనే ఉంటాయి నెక్స్ట్ అర్మేనియనిజం అండ్ డిటర్మినిజం అర్మేనియనిజం ఏంటంటే మనం ఒక గాస్పల్ని ఒక వ్యక్తికి తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఆ వ్యక్తి గాస్పల్ని తిరస్కరించాలా వద్దా అన్నది ఆ వ్యక్తి డిసైడ్ చేసుకుంటాడు ఆ వ్యక్తికి ఆ కెపాసిటీ ఉంది తను ఒకవేళ రిజెక్ట్ చేస్తే దానికి సంబంధించినటువంటి కాన్సిక్వెన్స్ తను అనుభవిస్తాడు ఒకవేళ దాన్ని ఎక్సెప్ట్ చేస్తే దానికి సంబంధించినటువంటి ఫ్రూట్ని తను ఎంజాయ్ చేయగలుగుతాడు అది అర్మేనియన్స్ చెప్పేది అలాగే డిటర్మినిజం ఏం చెప్తుందంటే మనిషికి ఫ్రీ విల్ అనేది లేదు మనిషి ఒకసారి పాపంలో పడిపోయాడు మనం ఒరిజినల్ సిన్తో పుట్టాం మనం పాపంలో పుట్టాం కాబట్టి మనం టోటలీ డిప్రావ్డ్ స్టేట్లో మనం ఉన్నాం కాబట్టి ఒక మంచిని తీసుకొచ్చి పెట్టినా అది మంచిది అది నేను చూస్ చేసుకోవాలనేటువంటి కెపాసిటీని మనం కోల్పోయాం కాబట్టి గాస్పుల్ ఒకవేళ మన దగ్గరికి ఎవరైనా తీసుకొచ్చి దాన్ని ప్రజెంట్ చేసినప్పటికీ మనం దాన్ని రిసీవ్ చేసుకునేటటువంటి స్టేజ్లో ఉన్నాం కాబట్టి ఒకవేళ మనం కనుక దాన్ని రిసీవ్ చేసుకోవాలనుకుంటే దేవుడే సూపర్ నేచురల్గా తన గ్రేస్ని పంపించి మన యొక్క హృదయాన్ని మార్చి ఆ గాస్పుల్ని మనం తీసుకునేలాగా మనల్ని ప్రొవోక్ చేయాలి అలా చేసినప్పుడు మాత్రమే మనం ఆ గాస్పుల్ని తీసుకొని రిసీవ్ చేసుకొని క్రీస్ని సొంత రక్షణగా ఎంచుకోగలుగుతాం అని వీళ్ళు చెప్తారు అలాగే ఇందులోనే ప్రీ డెస్టినేషన్ అండ్ ప్రీ డిటర్మినిజం అనే రెండు కాన్సెప్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి ప్రీ డెస్టినేషన్ ఏంటంటే దేవుడు కొంతమందిని ఆల్రెడీ డిసైడ్ చేశాడు ఈ యొక్క వ్యక్తి పరలోకం రావాలి ఈ యొక్క వ్యక్తి నరకానికి వెళ్ళాలి అన్నటువంటి విషయాలని ఆల్రెడీ సెట్ చేసి పెట్టేశాడు సో ఎవరైనైతే దేవుడు రక్షించదలిచాడో వాళ్ళ విషయాల్లో మాత్రమే దేవుడు తన యొక్క కృప చూపించి వాళ్ళ యొక్క హృదయాన్ని ఓపెన్ చేస్తాడు బట్ ఎవరి విషయాల్లో అయితే దేవుడు నరకానికి వెళ్ళాలి అనుకుంటాడో వాళ్ళ యొక్క హృదయాన్ని ఓపెన్ చేయడు సో మనిషి పుట్టడంతో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా నరకానికి వెళ్ళడానికి సిద్ధమైపోయి పుట్టి ఉంటారు వాళ్ళు నరకానికి వెళ్ళడానికి కావాల్సినటువంటి అర్హతతోనే పుడతారు దేవుడు సూపర్ నేచురల్ ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఆ వ్యక్తి పరలోకానికి వెళ్తాడు కానీ లేకపోతే అందరూ నరకానికే వెళ్తారు అది డిఫాల్ట్ స్టేట్ వీళ్ళ ప్రకారం సో ఖచ్చితంగా ఒక వ్యక్తి రక్షణ పొందాలంటే దేవుని యొక్క కృప కావాలి అండ్ ఎందుకు ఇదంతా కావాలి అంటే వాడికి ఫ్రీ విల్ లేదు కాబట్టి సో ఇలాంటి మనుషులకి అసలు ఇలాంటి మనుషులనే కాదు ఏ మనిషికి కూడా ఫ్రీ విల్ అనేది లేదు ఆ ఫ్రీ విల్ లేదు కాబట్టి దేవుడు ఇన్వాల్వ్ అయితే కానీ ఒక మనిషి రక్షణ పొందలేడు అనేటువంటి విషయాన్ని వీళ్ళు చెప్తారు అలాగే ప్రీ డిటర్మినిజం అనేటటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్ కూడా ఉంది
పర్సిక్యూట్ అయిపోయింది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకవేళ ఒక అమ్మాయిని కనుక ఎవరైనా రేప్ చేశారనుకోండి ఆ యొక్క వ్యక్తిని ఆ అమ్మాయి మీదకి పంపించింది దేవుడే అక్కడ రేప్ జరగడానికి కావాల కారణమైంది దేవుడే అలాగే ఆ అమ్మాయి బాధపడటానికి కావాల్సినటువంటి ఆ యొక్క ఎన్వైరన్మెంట్ని క్రియేట్ చేసింది కూడా దేవుడే ఒకవేళ చిన్న బాబు పుట్టంగానే చనిపోయాడు అనుకోండి అలా చనిపోవడానికి కావాల్సినటువంటి ఆ ఎన్వైరన్మెంట్ని సెట్ చేసింది దేవుడే అలాగా అతను చనిపోవడానికి కావాల్సిన కారణం కూడా దేవుడే సో ప్రతి విషయాన్ని దేవుడే డిటర్మిన్ చేస్తాడు సో దీన్నే ప్రీ డిటర్మినిజం అని చెప్పంటారు అనమాట లైక్ మనిషికి ఫ్రీ విల్ అనేది లేదు జస్ట్ లైక్ ఒక పప్పెట్ లాగా అనమాట దేవుడే ప్రతి విషయాన్ని మూవ్ చేస్తూ ఉంటాడు ఇలా కొంతమందిని నరకానికి పంపించి దేవుడు తన మహిమను తను పొందుకుంటాడు అలాగే కొంతమందిని పరలోకానికి పంపించి తన మహిమను తను పొందుకుంటాడు సో ఏదన్నా కానీ ఇక్కడ దేవుడు మహిమార్థమే సమస్తము జరుగుతుంది అన్నటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్ని వీళ్ళు బిల్డ్ చేసుకుని వస్తారు దాని గురించి వీళ్ళు మాట్లాడతారు యూజువలీ ఇది మనం రిఫార్మ్డ్ థియాలజీలో మనం ఎక్కువగా గమనిస్తూ ఉంటాం క్యాల్వినిస్టులు దీన్ని ఎక్కువగా పూజ్ చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తారు అర్మేనియనిజం అండ్ డిటర్మినిజం ఒకవేళ దీనికి సంబంధించినటువంటి ప్యాసేజెస్ బైబిల్ ఎక్కడైనా ఉంటే ఆ నోట్స్ రాసేటటువంటి వ్యక్తి అర్మేనియన్ అయినప్పుడు ఫ్రీ విల్ ఉంది అనేటట్లుగా నోట్స్ రాస్తాడు అలానే ప్యాసేజ్కి నోట్స్ రాసేటటువంటి వ్యక్తి డిటర్మినిస్ట్ అయితే ఫ్రీ విల్ లేదు అన్నటువంటి విషయాన్ని ప్రూవ్ చేయడానికి నోట్స్ రాసుకుంటూ వస్తాడు నెక్స్ట్ కంకోడిజం అండ్ నాన్ కంకోడిజం కంకోడిజం ఏంటంటే దేవుడు ఆ యొక్క కాలంలో మనిషికి ఆ రకంగా బైబిల్ని ఇవ్వడం జరిగింది ఒక థియలాజికల్ మెసేజ్ని పాస్ చేయడానికి జరిగింది బట్ ఆ యొక్క బైబిల్ మెసేజ్ అనేది ఎంత యాక్టివేట్ అంటే దేవుడు ప్రతి కాలంలోనూ దాన్ని ఏ కోణంలో టెస్ట్ చేసినా కానీ అన్ని కోణాల్లోనూ అది సక్సెస్ఫుల్గా ప్రతి టెస్ట్ని పాస్ అయ్యే విధంగా రాశాడు కాబట్టి అన్ని రకాలుగానూ బైబిల్ యాక్యురేట్గానే ఉంటుంది అని చెప్పేటటువంటి వ్యూ కంకోడిజం అన్న అనమాట ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా నేను ఆల్రెడీ జెనసిస్ వన్ మీద ఒక వీడియో చేశా జెనసిస్ వన్లో నేను వీడియో చేసినప్పుడు నేను అక్కడ పెట్టిన పాయింట్ ఏంటంటే దేవుడు జెనసిస్ వన్ని పొలమిగ్గా రాయించాడు అంటే ఒక థియలాజికల్ మెసేజ్ని పాస్ చేయడానికి దేవుడు అక్కడ జెనసిస్ వన్లో ఉన్నటువంటి స్టోరీస్ని ఉపయోగించుకుంటూ రాశాడు అని చెప్పేటటువంటి ప్రయత్నం చేశా కంకోడిస్ట్లు ఏం చెప్పారంటే నిజమే ఆ కాలంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులకి ఆ థియలాజికల్ మెసేజ్ అవసరం కాబట్టి పొలమిగ్గా దేవుడు రాయించాడు కానీ ట్వంటీ ఫోర్త్ సెంచరీలో ఉన్నటువంటి మనకి సైన్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా కాబట్టి సైంటిఫికలీ మీరు ఆ క్రియేషన్ స్టోరీని మీరు చూసినా కానీ సైంటిఫికలీ అది యాక్యురేట్గానే ఉంటుంది అని వాళ్ళు చెప్తారు అది కంకోడిజం అనమాట నాన్ కంకోడిజంకి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు ఎలా అంటారంటే నిజమే దేవుడు అక్కడ థియలాజికల్ మెసేజ్ని పాస్ చేయడం కోసం ఆ జెనసిస్ వన్ని రాశాడు ఏ ఉద్దేశంతో అయితే దేవుడు అక్కడ ఏం చెప్పాలనుకొని ఆ జెనసిస్ వన్ని రాశాడు మనం అలా చూసుకొని దాన్ని అర్థం చేసుకోవడమే బెటర్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం కొత్తగా సైంటిఫికల్ టర్మినాలజీ ఉపయోగించి ఆ సైన్స్ని లేని సైన్స్ని బైబిల్ మీద చొప్పించి చొప్పిస్తే అది సరైనటువంటి కంక్లూషన్కి వచ్చేలాగా ఉండదు ఎందుకంటే దేవుడు ఆబ్లిగేట్ అయ్యి లేడు ప్రతి విషయాన్ని సైంటిఫికలీ కూడా యాక్యురేట్గా ఉంచాలి అనేటటువంటి ఒక అండర్స్టాండింగ్తో ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఆబ్లిగేషన్లో దేవుడు లేడు సో లేని దాన్ని మనం ఖచ్చితంగా ఫోర్స్ చేసి బైబిల్ని రెస్ట్రిక్ట్ చేసేస్తే అది ప్రాబబ్లీ ఆ తర్వాత మనకు చాలా కష్టం అవుతుందేమో కాబట్టి అలా మనం ఆలోచించకూడదు అని చెప్పేది నాన్ కంకోడిస్టుల యొక్క వ్యూ అనమాట సో ఇందులో కంకోడిజం కరెక్టా నాన్ కంకోడిజం కరెక్టా అంటే మళ్ళీ అగైన్ దెర్ ఈస్ ఎ డిబేట్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఎనహలిజం అండ్ ఇటర్నల్ పనిష్మెంట్ నరకం గురించి మాట్లాడుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమంది ఏం నమ్ముతారంటే దేవుడు ఒకేసారి ఎనహలేట్ చేస్తాడు ఎవరైతే దు దుష్టులు ఉంటారో ఆ దుష్టులు అందరి దగ్గరకు వచ్చి తన కోపాగ్ని చేత వాళ్ళందరినీ భస్మం చేస్తాడు అని చెప్పి అంటారు అదే వాళ్ళకి ఇటర్నల్ పనిష్మెంట్ ఎందుకంటే వాళ్ళు దేవునితో ఉండగలిగేటటువంటి సహవాసాన్ని లేదా ఆ అవకాశాన్ని కోల్పోయారు కాబట్టి అదే వాళ్ళకి ఇటర్నల్ పనిష్మెంట్ అని చెప్పి అంటారు ఇటర్నల్ పనిష్మెంట్ నేను నమ్మేటటువంటి వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే నిజంగానే హెల్ ఉంది హెల్లో నిజంగానే ఫైర్ ఉంటుంది సో మనుషులు నిజంగానే అక్కడికి వెళ్ళిపోతారు అక్కడ వేల సంవత్సరాలు అక్కడ ఆ బాధను అనుభవిస్తూ అనుభవిస్తూ అనుభవిస్తూనే ఉంటారు అని చెప్పి నమ్మేవాళ్ళు ఇటర్నల్ పనిష్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు యూజువలీ ఈ కంకోడిజం కానీ లేదంటే ఈ అనహలిజం కానీ ఈ లాస్ట్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనకి పెద్దగా స్టడీ నోట్స్లో రిఫ్లెక్ట్ కావు బట్ మేజర్గా మనం చూసుకుంటే ఈ త్రీ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి వీటి గురించి ఎప్పుడు చర్చ జరుగుతూనే ఉంటుంది ఏ స్టడీ వైవల్ని మీరు చూసుకున్నా ఇవి మేజర్ కీ పాయింట్స్ విమెన్ మినిస్ట్రీ చేయొచ్చా విమెన్ మినిస్ట్రీ చేయకూడదా గిఫ్ట్స్ అనేవి ఉన్నాయా లేవా గిఫ్ట్స్ అనేవి సీజ్ అయిపోయాయా ఫ్రీ విల్ ఉందా లేదా అన్నది ఆ స్టడీ నోట్స్ని ఎవరు తయారు చేస్తున్నారో దాని మీద కూడా ఉంటుంది ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ ఆ బుక్ని ఎవరు పబ్లిష్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ మీద కూడా
కరిస్మాటిక్స్ కైనా పెంటికాస్టిక్స్ కైనా ఎందుకంటే బెటర్ బైబిల్ ఇంకోటి ఉంది దాన్ని ఫైవ్ బైబిల్ అని చెప్పేసి అంటారు అనమాట సో అది రాసేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తా ఈఎస్వీలో వస్తుంది అది సో మీరు కావాలంటే దాన్ని తీసుకోవచ్చు బాగుంటుంది ఆ స్టడీ నోట్స్ అయితే సో యా దట్స్ ఆల్ అండ్ మీరు చూసుకుంటే ఇది ఫస్ట్ కొరింతియన్స్ థర్టీన్త్ చాప్టర్కి సంబంధించింది సో ఆబ్వియస్లీ ఇది గిఫ్ట్స్ గురించి మాట్లాడేటటువంటి చాప్టర్ కాబట్టి ఇక్కడ గిఫ్ట్ని ఎంఫసైజ్ చేస్తూ ఎలా ఈ గిఫ్ట్ని పట్ల మనం వైఖరి కలిగి ఉండాలన్నటువంటి ఒక ఆర్టికల్ని వీళ్ళు ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది వీళ్ళు అఫ్కోర్స్ పెంటకోస్టల్స్ కరిస్మెటిక్స్ గ్రూప్స్కి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు కాబట్టి కంటిన్యూయేషనిజంకి సంబంధించినటువంటి దాన్ని సపోర్ట్ చేసేటటువంటి ఆర్గ్యుమెంట్స్ని మాత్రమే ఇక్కడ వీళ్ళు పెట్టడం జరుగుతుంది కాబట్టి మీరు ఒకవేళ స్టాప్ చేసి ఈ నోట్స్ని చదివేటటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం అనుకుంటే కనుక యూ కెన్ గో విత్ దాట్ అండ్ నెక్స్ట్ నేను చూపించబోయేటటువంటి ఎగ్జాంపుల్ డిస్పెన్సేషన్ లిస్ట్కి సంబంధించింది ఇది స్కోఫిల్ స్టడీ బైబిల్ ఈ స్టడీ బైబిల్ నైన్టీన్ ట్వంటీస్లో వచ్చింది అప్పట్లో ఏంటంటే ఈ నోట్స్ అనేది కింద ఉండేది కాదు ఈ నోట్స్ అనేది బైబిల్తో పాటు బైబిల్ పక్కనే ఉండేది సో ఎప్పుడైతే ఇక్కడెక్కడే రాసి పెట్టేసే వాళ్ళు వాళ్ళు దీన్ని కూడా స్టడీ నోట్స్ని కూడా బైబిల్ అనుకునే దాన్ని చాలా సీరియస్గా తీసుకోవడం మొదలుపెట్టారు అలాగా ఈ యొక్క స్టడీ బైబిల్ని రాసినటువంటి ఆథర్ యొక్క వ్యూస్ చాలామంది పొందుకున్నారనమాట సో ఈ స్టడీ బైబుల్ రాస్ రాసినటువంటి వ్యక్తి స్కోఫీల్డ్ ఆ స్కోఫీల్డ్ ఒక డిస్పెన్సేషన్ లిస్ట్ వీళ్ళేం నమ్ముతారంటే దేవుడు కాలాన్ని ఏడు యుగాలుగా డివైడ్ చేసేసాడు ఒక్కొక్క యుగంలో దేవుడు ఒక్కొక్క రకంగా మనుషులతో ఆపరేట్ అవ్వడం మనం గమనించగలుగుతాం సో దేవుడు ఏ యుగంలో ఎలా ఆపరేట్ చేశాడో మనం అలాగే బైబిల్ని కూడా చదవాలి అని చెప్పి వాళ్ళు అంటారు అనమాట వీళ్ళు ఏం చెప్తారంటే హీబ్రూస్ జేమ్స్ ఈ రెండు పత్రికలు మనకి సంబంధించిన కావంట అంటే హెబ్రిల్కి రాసిన పత్రిక యాకోబ్ రాసినటువంటి పత్రిక మనకి సంబంధించింది కాదంట అది సంఘం ఎత్తబడిపోయిన తర్వాత యూదులకి సంబంధించిందంట అని వాళ్ళు చెప్తారు సో డాక్టర్ నెల్లి మనం అక్కడి నుంచి తీసుకునేది ఉండదు కానీ ఏమన్నా డివోషనల్ ఏమన్నా మనం అందులో నుంచి తీసుకునేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తే దాని నుంచి మనం తీసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు అనమాట సో ఇదొక రకమైనటువంటి వ్యూ బైబిల్ని ఎలా చదవాలి అన్నటువంటి ఒక స్టాండ్ ఇది ఈ స్టాండ్ని కలిగి ఉండేటటువంటి వాళ్ళు ఈ స్టాండ్ని ప్రపోజ్ చేస్తున్నట్టుగానే మనకి ఆ స్టడీ నోట్స్ అనేటి అనేటివి ప్రిపేర్ చేసే చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో మీరు చూసుకుంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్లోనే జెనసిస్లో ఉండగానే వాళ్ళు డిస్పెన్సేషన్స్ గురించి మాట్లాడేటటువంటి ప్రయత్నం చేసేసారు సో మీరు దీన్ని అబ్జర్వ్ చేయగలుగుతారు సో దీనికి సంబంధించినటువంటి విషయాలని మీరు ఇంకా చూడాలనుకుంటే చూసుకోవచ్చు కవరెంట్ థియాలజీ అనేది కూడా ఒకటి ఉంది ఆ కవరెంట్ థియాలజీని నమ్మేవాళ్ళు బోల్డ్ టెస్ట్మెంట్లో ఇస్రాయల్కి ఏవైతే ప్రామిసెస్ ఉన్నాయో ఆ ప్రామిసెస్ అన్నీ న్యూ టెస్ట్మెంట్లో సంఘానికి వర్తిస్తాయి అని చెప్పేసి అలా అంటూ ఉంటారు సో ఒకవేళ ఆ యొక్క స్టడీ బైబిల్ని ప్రిపేర్ చేసేది కవర్నెంట్ థియాల థియాలజీని నమ్మేటటువంటి వ్యక్తి అయితే అది మీకు ఖచ్చితంగా రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది బట్ సో ఇక్కడ నేను రిఫార్మ్ థియాలజీ కి సంబంధించినటువంటి రెండు బుక్స్ ని నేను ప్రొవైడ్ చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేశాను ఆర్మీనియన్స్ కి సంబంధించినటువంటి బుక్స్ నేను చూసే ప్రయత్నం చేశాను కానీ నాకు దొరకలేదు బట్ రిఫార్మ్ స్టడీ బైబిల్స్ ఎక్కువగా మార్కెట్ లో ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిఫార్మేషన్ స్టడీ బైబిల్ ఇది అండ్ ఇది మెకాథర్ స్టడీ బైబిల్ సో ఇంకా చాలా ఉన్నాయి లైక్ రిఫర్మేషన్ హెరిటేజ్ స్టడీ బైబిల్ అని లేదా స్పిరిట్ ఆఫ్ రిఫర్మేషన్ స్టడీ బైబిల్ అని లేదంటే ఈఎస్వి స్టడీ బైబిల్ కానీ సో ఇవన్నీ రిఫర్మేషన్ కి సంబంధించినవి సో ఖచ్చితంగా వీళ్ళ వ్యూస్ అనేవి ఇందాక మనం చెప్పున్నట్లుగా సెషనిస్టిక్ గా కాంప్లిమెంటేరియన్ గా ఫ్రీ విల్ లేవు అని చెప్పేటటువంటి విధంగా ఈ స్టడీ నోట్స్ అనేవి వీళ్ళు ప్రిపేర్ చేయడం మనం గమనించగలుగుతాం అన్ఫార్చునేట్లీ ఆర్మీనియన్స్కి సంబంధించినటువంటి ఎటువంటి స్టడీ బైబిల్స్ మార్కెట్లో లేవు సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకుంటే ఇఫీజియన్స్ వన్ ఫోర్లోకి మనం కనుక రాగలిగితే అక్కడ హీ చోస్ అస్ ఇన్ హిమ్ అనేటటువంటి వాక్యం ఒకటి ఉంటుంది సో దానికి సంబంధించినటువంటి డీటెయిలింగ్ నోట్స్ ఇక్కడ వెళ్ళి ఇవ్వడం జరిగింది లెట్ ఎస్ ఈ వాట్ ద వర్సెస్ ఈ వర్స్ని కనుక మనం గమనించే ప్రయత్నం చేస్తే మీరు ఇక్కడ ఫోర్త్ వర్స్ కనుక గమనించినట్లయితే even as he chose us in him before the foundation of the world that we should be holy and blameless before him ee srushti kuda srushtinche badaka munupe aina manalni choose cheskunnadu anta so ee oka vachanani teeskoni ikkada he chose us in him ane tatuvanti padanu upayoginchukuntu vallu predestination ni push chese tatuvanti prayatnam chestunnadu devudu already manushulni predestine chesesadu evaraithe paralokam raavalo vallani already predestine chesesadu so evarnaithe paralokam teeskelal anukuntunado vallani aina వాళ్ళ హృదయాన్ని మార్చి గాస్పల్ యాక్సెప్ట్ చేసే విధంగా మార్చి ఆయన పరలోకం తీసుకెళ్తాడు అనేటటువంటి వాళ్ళ యొక్క బిలీఫ్ని ఇక్కడ పుష్ చేయడం మనం గమనించగలుగుతాం అన్ఫార్చునేట్లీ ఇక్కడ ఆల్టర్నేటివ్ వ్యూ అనేది ఏం ప్రజెంట్ చేయలేదు బట్ దీన్నే మనం ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఇంటెన్
సో దేవుడే ఖచ్చితంగా తను ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఏదో చేస్తే కానీ తను గుర్తించలేడు అంత నాశనకరమైనటువంటి పరిస్థితిలో మనిషి ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పడమే టోటల్ డిప్రావిటీ అనమాట సో ఈ టోటల్ డిప్రావిటీ గురించి ఇక్కడ రాయడం జరుగుతుంది కావాలంటే మీరు ఒకసారి ఆ వర్షన్ కూడా చూసేటటువంటి ప్రయత్నం చేయండి సో ఫార్టీ ఫోర్త్ వర్స్లోకి వస్తే నో వన్ కెన్ కమ్ టు మీ అన్లెస్ ద ఫాదర్ హూస్ అండ్ మీ డ్రాస్ హిమ్ ఇక్కడ ఈ వాక్యాన్ని ఉపయోగించుకుంటూ టోటల్ డిప్రావిటీ అనేటటువంటి ఈ యొక్క కాన్సెప్ట్ని వాళ్ళు పుష్ చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఇక్కడ వచ్చేటటువంటి నోట్స్ ఫ్రీ విల్ లేదు అనేటటువంటి వాళ్ళు ఈ నోట్స్ని ప్రిపేర్ చేశారు కాబట్టి ఇక్కడ మీకు ఈ బయాస్ చాలా క్లియర్ క్లియర్గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఒకవేళ ఇదే నోట్స్ కనుక ఫ్రీ విల్ ఉంది అని చెప్పేటటువంటి వాళ్ళు రాసినట్లయితే ఫ్రీ విల్ ఎందుకు ఉందో చెప్పేటట్లుగా వాళ్ళు దాన్ని సరే సపోర్ట్ చేసుకునే విధంగా వాళ్ళ యొక్క ఆర్గ్యుమెంట్స్ని ప్రజెంట్ చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తారు సో ఇక్కడ ఖచ్చితంగా మీరు ఒక రకమైనటువంటి బయాస్ని గమనించగలుగుతారు సో ఏదైనా స్టడీ నోట్స్ని తీసుకున్నప్పుడు మల్టిపుల్ వ్యూస్ అనేటువంటి విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకవేళ ఒక స్టడీ నోట్స్ మీకు కొంచెం తేడాగా అనిపిస్తున్నట్లయితే దాన్ని ఖచ్చితంగా అక్కడ పాజ్ చేసి ఆల్టర్నేటివ్ వ్యూస్ కోసం వెతికి బెటర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కోసం మీరు ఇంకా స్టడీ చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేస్తే నీష్ బైబుల్స్ గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకోవచ్చు అండ్ నీష్ బైబుల్స్ గురించి మాట్లాడదాం నెక్స్ట్ ఈ నీష్ బైబుల్స్ గురించి వచ్చేస్తే ఇక్కడ థియాలజీ అనేది ఏమీ డిస్కస్ చేయరు అస్సలు డిస్కస్ చేయరు కొంచెం కొంచెం కూడా డిస్కస్ చేయరు అలాగే ఇలాంటి డివోషనల్ ఆస్పెక్ట్ కూడా ఇక్కడ మనం చూడడం మనం ఇందాక ఆడి మాడుకున్నాం స్టాండర్డ్ స్టడీ బైబుల్స్లో యూజువలీ అన్ని రకాలైనటువంటి కాంటెక్స్ట్లని మిళితం చేస్తూ వాళ్ళు ఇచ్చేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తారు బట్ ఏ యొక్క కాంటెక్స్ట్ గురించి కూడా సంపూర్ణంగా వెళ్ళరు బికాస్ అలా ప్రతి కాంటెక్స్ట్ గురించి సంపూర్ణంగా వెళ్తే చెస్టిఫై చేయలేరు ఆ స్టడీ బైబుల్కి సో అన్నిటినీ కవర్ చేయాలి కాబట్టి కొంచెం 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 చేస్తుంటారు బట్ ఈ నీష్ బైబుల్స్ ఏం చేస్తాయంటే అందుకు చాలా భిన్నంగా ఉంటాయి ఈ నీష్ బైబుల్స్ ఒక కాన్సెప్ట్ గురించి మాత్రమే డెడికేట్ చేసుకుంటూ ఈ బైబిల్ మొత్తాన్ని ఫిల్ చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టాండర్డ్ స్టడీ బైబిల్లో కనుక మీరు గమనించినట్లయితే ఎప్పుడు ఆర్కియాలజీ గురించి కూడా మాట్లాడుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ఐవి స్టడీ బైబిల్ని కనుక మీరు గమనించినట్లయితే ఆర్కియాలజికల్ ఎవిడెన్సెస్ కూడా అందులో ఉంటాయి అలాగే ఈఎస్వి స్టడీ బైబిల్లో కూడా ఆర్కియాలజీకి సంబంధించినటువంటి కొన్ని విషయాలు ఉంటాయి వేరే సదా స్టడీ బైబిల్స్లో కూడా వాటిని పొందుపరచడం మనం గమనిస్తూ ఉంటాం బట్ ఈ నీష్ బైబిల్స్ ఏం చేస్తాయంటే కేవలం ఒక కాన్సెప్ట్ని గురించి మాత్రమే ఎంఫసైజ్ చేస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఈఎస్వి ఆర్కియాలజీ స్టడీ బైబిల్ ఉంది ఈఎస్ ఈఎస్వి ఆర్కియాలజీ స్టడీ బైబిల్ కేవలం ఆర్కియాలజీకి సంబంధించినటువంటి విషయాన్ని మాత్రమే అక్కడ పొందుపరిచేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాయి ఏ రకమైనటువంటి అదర్ ఆస్పెక్ట్స్ గురించే మాట్లాడు ఇవి కేవలం కాంప్లిమెంట్ చేస్తాయి అంటే వేరే బైబిల్స్ని కాంప్లిమెంట్ చేస్తాయి ఈఎస్వి స్టడీ బైబిల్ని కనుక మీరు వాడాలి అనుకుంటే ఈఎస్వి స్టడీ బైబిల్తో పాటు మీరు దాన్ని వాడాలి అలాగే కల్చరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టడీ బైబిల్ని వాడాలంటే మళ్ళీ స్టాండర్డ్ బైబిల్తో ఏదో ఒక బైబిల్ని ఉపయోగించుకుంటూ ఈ కల్చరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టడీ బైబిల్ని వాడాలి ఏ బైబిల్ని ఈ నీష్ బైబిల్స్లో కేటగిరీస్లో ఉన్నా కానీ వాటిని మీరు వాడాలంటే స్టాండర్డ్ బైబిల్స్ యొక్క హెల్ప్ని తీసుకుంటూ దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుంటూ మీరు దాన్ని వాడేటటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి బికాస్ ఇందులో డివోషనల్ ఆస్పెక్ట్ ఉండదు సో ఇది చదివినప్పుడు వెంటనే మీరు దేవుని ప్రైజ్ చేయలేరు స్టాండర్డ్ బైబిల్లో మెయింటైన్ చేసినట్టు వేరియస్ అదర్ కాంటెస్ట్ని గురించి చెప్పరు సో ఓవరాల్ ఆస్పెక్ట్ మీకు తెలియదు కేవలం ఒక్క విషయం గురించి మాత్రమే మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ దొరుకుతుంది కాబట్టి మీరు ఆ విషయంకి సంబంధించినప్పుడు మాత్రమే దీన్ని ఒక రిఫరెన్స్ బైబిల్గా ఉపయోగించుకోవాలనుకుంటే ఉపయోగించుకోగలుగుతారు సో కేటగిరీస్ అనేవి మళ్ళీ వేరీ అయిపోతూ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఆర్కియాలజీకి సంబంధించింది ఈఎస్వి ఉంది అండ్ ఎన్ఐవి ఉంది అండ్ ఇది కల్చర్కి సంబంధించింది అండ్ ఇది టెక్స్టువల్ క్రిటిసిజంకి సంబంధించింది నేను ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పాను డెడ్ సీ స్క్రోల్స్లో మనకు చాలా మ్యానుస్క్రిప్ట్స్ దొరికాయని సో వేరియస్ అదర్ మ్యానుస్క్రిప్ట్స్ ఏం చెప్తున్నాయో దాని గురించినటువంటి నోట్స్ మొత్తం ఎన్ఐటి విత్ ఫుల్ నోట్స్ బైబిల్లో మనకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంటుంది ఇది ఫ్రీ బైబిల్ సో దీని గురించి కూడా నేను మళ్ళీ తర్వాత మాట్లాడతాను థామ్సన్ చైన్ రిఫరెన్స్ బైబిల్ అనేది కేవలం ఒక క్రాస్ రిఫరెన్స్ సిస్టమ్ అనమాట అండ్ అపాలజిటిక్స్కి సంబంధించినటువంటిది అండ్ ఇది ఏన్షియన్ చర్చ్ ఫాదర్స్ ఒక విషయాన్ని ఎలా నమ్మారు లేదా ఒక బైబిల్ ప్యాసెస్ని ఎలా అర్థం చేసినారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పా చెప్పడానికి ఉపయోగపడేది అండ్ ఇది బిబ్లికల్ థియాలజీకి సంబంధించింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి సిస్టమేటిక్ తెలు సిస్టమేటిక్ థియాలజీ తెలుసు మన యొక్క సెమినార్స్కి వెళ్తే కనుక ఒక్కొక్క విషయం గురించి ఒక్కొక్క రకంగా వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన
కొంచెం కొంచెంగా కొంచెం కొంచెంగా కొంచెం కొంచెంగా ఎదుగుతూ వస్తుంది కాబట్టి ఆ ఎదుగుదలని గనక మనం పట్టుకోకపోతే మన కొన్ని విషయాలు లూజ్ అయిపోయేటటువంటి అవకాశాలు మనకు ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏన్షియంట్ ఇస్రాయల్ ఎప్పుడైతే ఈజిప్ట్లో బానిసగా ఉందో వాళ్ళ వరకు రక్షణ అంటే ఆ ఐక్యుప్త చర్ నుంచి బయటికి రావడం కానీ ఆ రక్షణ అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ ఎలా డెవలప్ అయింది న్యూ టెస్ట్మెంట్కి వచ్చేసరికి అని అంటే రక్షణ అనేది పాపం నుంచి బయటికి పడటం క్రీస్తు రాజ్యంలో క్రీస్తు యొక్క స్వతంత్రాన్ని అనుభవించడం సో రక్షణ అనేది అప్పుడు అలా మొదలైంది వాళ్ళకి ఆ పరిస్థితి గుండా రక్షణ అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వచ్చి చివరికి స్పిరిచువల్గా అసలు అనేటువంటి రక్షణ ఏంటో దాని గురించి ఉన్నటువంటి సంపూర్ణమైనటువంటి అవగాహన న్యూ టెస్ట్మెంట్లో ఇవ్వడం మనం గమనించగలుగుతాం అంటే న్యూ టెస్ట్మెంట్లో ఉన్నటువంటి ఈ స్పిరిచువల్ ఈ ఈ రక్షణ ఏదైతే ఉందో ఈ శాల్వేషన్ ఏదైతే ఉందో స్పిరిచువల్గా మనం చూసేటటువంటి దీని అర్థం ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించినటువంటి షాడో మనం ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్లో వేరే ఫామ్లో మనం చూస్తాం ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్లో అక్కడ రక్షణ అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ ఉందంటే దాన్ని ఎవరు కూడా పరలోకం వెళ్ళిపోతాం మేము అనేటువంటి ఆ కాన్సెప్ట్తో ఉండరు వాళ్ళు వాళ్ళ వరకు ఏంటంటే ఈ యొక్క గడ్డు పరిస్థితి నుంచి మనం బయటపడితే రక్షణ మనం అనుభవించినట్టు అనేటువంటి కాన్సెప్ట్లో వాళ్ళు ఉంటారు సో ఈ యొక్క ఎదుగుదలని మనం గమనించుకుంటూ వెళ్ళాలి అలా చేసేటటువంటి ప్రయత్నమే ఈ బిబ్లికల్ థియాలజీ స్టడీ బైబుల్ అనేది చేస్తుంది సో ఒకప్పుడు దీన్ని జాన్ డోవెన్ స్టడీ బైబుల్ అని అనేవారు ఆ తర్వాత దీన్ని బిబ్లికల్ థియాలజీ స్టడీ బైబుల్గా పేరు మార్చారు అండ్ జాన్ డోవెన్ స్టడీ బైబుల్ మీరు తీసుకున్నా పర్లే బిబ్లికల్ థియాలజీ స్టడీ బైబుల్ మీరు తీసుకున్నా ఒకటే ఎందుకంటే రెండు బైబుల్స్ ఒకటే టైటిల్ ఒకటే చేంజ్ అయింది జాన్ డోవెన్ స్టడీ బైబుల్ అనేది ఓల్డ్ ఎడిషన్ బిబ్లికల్ థియాలజీ అనేది న్యూ ఎడిషన్ డిఫరెన్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయంటే ఫాంట్ సైజ్లో మాత్రమే డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జాన్ డోవెన్ స్టడీ బైబుల్ చదువుకోవడానికి అంత నీట్గా ఉండదు ఆ ఫాంట్ అంత బాగోదు బిబ్లికల్ థియాలజీ స్టడీ బైబుల్లో ఫాంట్ చాలా నీట్గా ఉంటుంది చదువుకోవడానికి బాగుంటుంది జాన్ డోవెన్ స్టడీ బైబుల్లో మీరు ఒక కూపన్ కోడ్ని ఇస్తాడు ఆ కూపన్ కోడ్ని కనుక మీరు యాక్టివేట్ చేసుకున్నట్లయితే ఆలివ్ ట్రీ అనేటటువంటి యాప్లో మీరు ఈ జాన్ డోవెన్ స్టడీ బైబుల్ని ఫ్రీగా మీరు పొందుకోవచ్చు ఆ యాప్ని మీరు పొందుకోవచ్చు కానీ మీరు బిబ్లికల్ థియాలజీ స్టడీ బైబుల్ని కనుక ఉంటే వెనకాల ఎలాంటి కూపన్ ఉండ ఉండదు కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా హార్డ్ కాపీ మాత్రమే యూజ్ చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది సో నేను సజెస్ట్ చేస్తా ఖచ్చితంగా జాన్ డోవెన్ స్టడీ బైబుల్ ఖచ్చితంగా మీరు ఖచ్చితంగా ఒకసారి ఒక లుక్ అయ్యాలని నేను కోరుకుంటా అండ్ హ్యావింగ్ సెడ్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్ మనకి ఇప్పుడు చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఏంటంటే చాలా చాలా స్టడీ బైబుల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఏ స్టడీ బైబుల్ని తీసుకోవాలి మనకి ఏది కరెక్ట్ అనేటటువంటి కొన్ని అనుమానాలు కూడా ఉంటాయి సింపుల్గా చెప్పాలనుకుంటే రెడ్ కలర్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి బైబిల్ని నేను సజెస్ట్ చేస్తాను బట్ మీకు అర్థం కావాలి మీరు ఏ లెవెల్లో ఉన్నారు అనేటువంటి విషయం మీకు అర్థం కావాలి అది అర్థమైతే కనుక మీరు ఒక కంక్లూషన్కి రఫ్గా అట్లీస్ట్ ఒక కంక్లూషన్కి రాగలిగేటటువంటి ఒక అవకాశం మీకు ఉంటుంది సో నా వరకు నేను చిన్న లిస్ట్ని ఒకటి ప్రిపేర్ చేశాను సో ఆ లిస్ట్లోకి మనం వెళ్దాం సో మీరు ఒకవేళ కొత్తగా బైబిల్ని స్టడీ చేసేటటువంటి వ్యక్తులు అయితే కనుక దెన్ ఐ వుడ్ సజెస్ట్ యూ టు గో విత్ ఎన్ఎల్టీ లైఫ్ అప్లికేషన్ స్టడీ బైబుల్ NIV లైఫ్ అప్లికేషన్ స్టడీ బైబుల్ కూడా తీసుకోవచ్చు బట్ NLT ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది లేదంటే వారిని విఎస్పీ గారి స్టడీ బైబుల్ని కూడా మీరు తీసుకోవచ్చు వారిని విఎస్పీ గారి స్టడీ బైబుల్ ఎవరికైనా నేను రిఫర్ చేస్తా లైక్ ఈవెన్ థియోలాజియన్స్ కైనా నేను రిఫర్ చేస్తా బికాస్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ హ్యాస్ దట్ హ్యాస్ టు డూ విత్ ఒబీడియన్స్ సో మనం దేవునికి ఇష్టలుగా జీవించాలి దేవుడిని ఇమేజ్ చేస్తూ ఉండాలి దేవుని ఇలా మనం జీవించాలి అలా చేయాలంటే ఖచ్చితంగా మన నేచర్ మార్చబడాలి అటువైపుగా మనల్ని ప్రోత్సహించేది వ్యారన్ వ్యూఎస్పీ గారి స్టడీ బైబుల్ అని నేను నమ్ముతాను కాబట్టి ఈవెన్ థియోలాజియన్స్ కైనా కానీ స్కాలర్స్ కైనా కానీ నీ చదవాలని కోరుకుంటా బికాస్ ఈ స్టడీ బైబుల్ నిజంగా చాలా చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది అంటే స్టడీ బైబుల్ అని కాదు కానీ వ్యారన్ వ్యూఎస్పీ గారి ప్రసంగాలు అలా ఉంటాయి ఏడబ్ల్యూ టోసర్ గారి ప్రసంగాలు అయినా కానీ అలాగే ఉంటాయి ఎంత స్కాలర్ అయినా కానీ దేవునికి సన్నిహితంగా లేకపోతే ఆ స్కాలర్షిప్కి అర్థం ఏంటి థియాలజీ చేసేదే మనం దేవుని గురించి తెలుసుకొని ఇంకా దేవునికి సాన్నిహిత్యంగా వెళ్ళాలి అని బట్ ఆ సాన్నిహిత్యాన్ని మనం మెలిగి ఉండ ఒక గ్రీకు హీబ్రూ అది ఇది అని చెప్పి అన్ని నేర్చుకొని ఈ దేవునితో సాన్నిహిత్యాన్ని మనం పొందకపోతే దానివల్ల ఉపయోగం ఏంటి కాబట్టి ఇప్పటి వరకు బైబిల్ చదవలేదు కానీ బైబిల్ చదవడం స్టార్ట్ చేయాలని మీరు అనుకున్నా కానీ ఈజీగా మీకు హెల్ప్ చేసేవి ఈ రెండు స్టడీ బైబిల్స్ అని నేను నమ్ముతాను సో నేను వీటిని మీకు రిఫర్ చేస్తాను లేదు బైబిల్ గురించి నాకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఆల్రెడీ చదువుకున్నాను సో నేను ఇంకొంచెం ఎక్కువగా డీటెయిల్గా వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను
జస్టిఫికేషన్ చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తుంది అండ్ ఎన్ఐవి బైబ్లికల్ థియాలజీ అండ్ జాండోబెన్ బైబ్లికల్ సారీ జాండోబెన్ స్టడీ బైబుల్ గురించి ఆల్రెడీ నేను ఇప్పుడే చెప్పాను సో మళ్ళీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఇది ఓవరాల్గా ఒక కాన్సెప్ట్ అనేది ఎలా డెవలప్ అవ్వకుండా వచ్చింది అనేటువంటి విషయాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తే మంచి మంచి ఆర్టికల్స్ కూడా ఈ యొక్క బిబ్లికల్ థియాలజీ స్టడీ బైబిల్లో వీళ్ళు పొందుపరచడం నేను గమనించాను సో మీరు ఒకవేళ తీసుకునేటటువంటి అవకాశం ఉంటే ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒకటి దాన్ని మీరు తీసుకోవచ్చు యాక్చువల్లీ నన్ను అడిగితే బిబ్లికల్ థియాలజీని సెపరేట్గా పెట్టుకోవాలి ఈ రెండిట్లో మీరు ఏదో ఒకటి తీసుకొని దెన్ అడిషనల్గా ఇది తీసుకోవాలనుకుంటే తీసుకోవచ్చు నాకు బేసిక్ లెవెల్ కూడా సరిపోవట్లేదు ఇంకా నేను కొంచెం ముందుకు వెళ్ళాలి ఒక సెమినరీ లెవెల్లో నేను ఒక విషయాన్ని నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే కనుక దెన్ ఐ వుడ్ సజెస్ట్ టు గో విత్ హెచ్సిఎస్పి స్టడీ బైబిల్ ఆర్ సిఎస్పి స్టడీ బైబిల్ హెచ్సిఎస్పి సిఎస్పి రెండు కూడా ట్రాన్స్లేషన్స్ అంతే ఒకప్పుడు హెచ్సిఎస్పిగా ఉండేది కొద్ది కాలానికి అది సిఎస్పి సిఎస్పి ట్రాన్స్లేషన్గా మారింది అండ్ ఈఎస్పి స్టడీ బైబిల్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇది రిఫార్మ్ థియాలజీకి సంబంధించినటువంటిది ఈ స్టడీ బైబిల్ సో మీరు ఖచ్చితంగా రిఫార్మ్ థియాలజీకి సంబంధించినటువంటి వాసన కొన్ని కొన్ని ప్యాసేజెస్ అవుతున్నప్పుడు మీకు వస్తూనే ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రీడెస్టినేషన్ గురించి ఆల్రెడీ మనం మాడుకున్నాం సో దానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు వచ్చినప్పుడు రిఫార్మ్ వ్యూ అనేది కొంచెం ఎక్కువగా మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఫ్రీ విల్ లేదు అనేటటువంటి ఒక ఉద్దేశం వచ్చేటట్టుగా వాళ్ళ యొక్క నోట్స్ అనేది ఎంబెలిస్ అవ్వడం మనం గమనించగలుగుతాం బట్ ఓవరాల్ ఈ బయాస్ ఉంది ఆ బయాస్ ఉందని చెప్పేసి మనం స్టడీ బైబిల్స్ని దూరం పెట్టడం కాకుండా మనం ఖచ్చితంగా ప్రతి బైబిల్లో నేర్చుకోవడానికి చాలా చాలా ఉంటాయి మనం వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని కనుక ముందుకు వెళ్తే ఇలాంటి చిన్న చిన్న విషయాలు మనం పక్కన పెట్టేసి ఓవరాల్గా అది ఇచ్చేటటువంటి జాయింట్ బ్లెస్సింగ్ని మనం పొందు పొందుకునేటటువంటి అవకాశాలు మన దగ్గర చాలా ఉంటాయి అండ్ మీరు ఇంకా సెమినరీ లెవెల్ కూడా వచ్చేసింది ఇంకా నేను ఇంకా ఫుల్ ఆన్ స్కాలర్లీ లెవెల్కి వెళ్ళిపోవాలనుకుంటే కనుక దెన్ ఐ వుడ్ సజెస్ట్ యూ టు గో విత్ ఫెయిత్ లెస్ స్టడీ బైబిల్ ఫెయిత్ లెస్ స్టడీ బైబిల్ గురించి ఆల్రెడీ నేను ఒక వీడియో చేశాను సో ఒకవేళ మీరు చూడకపోతే చూసే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ అది రీసెంట్ స్కాలర్షిప్కి కావాల్సినటువంటి యాక్సెస్ మనకి అందిస్తుంది అండ్ ఆ స్టడీ బైబిల్ని మీరు కనుక తీసుకుంటే రీసెంట్ స్కాలర్స్ ఏం చెప్తున్నారు ఏ విషయాల గురించి అనేటువంటి మనం అర్థం చేసుకునేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాం అండ్ ఎన్ఈటి బైబిల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ బైబిల్ డెడ్ సీ స్క్రోల్స్ వచ్చిన తర్వాత థౌజండ్స్ ఆఫ్ మ్యానిస్క్రిప్ట్స్ అనేవి మనకి దొరకడం జరిగింది సో అప్పటి వరకు మనకున్నటువంటి ఓల్డెస్ట్ మ్యానిస్క్రిప్ట్స్ యొక్క డేటింగ్ చూసుకుంటే వన్ థౌజండ్ ఏడీకి అలా ఉండేది అంటే నైన్ హండ్రెడ్ ఏడీ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఏడీ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఏడీ అలా ఉండేది మన యొక్క మ్యానిస్క్రిప్ట్స్ యొక్క ఏజ్ బట్ ఎప్పుడైతే డెడ్ సీ స్క్రోల్స్ దొరికినాయో అవి కాస్త త్రీ హండ్రెడ్ ఏడీ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఏడీ టూ హండ్రెడ్ ఏడీ కూడా వెళ్ళిపోయినాయి అంటే అంత ఓల్డర్ మ్యానిస్క్రిప్ట్స్ మనకు దొరికినాయి సో ఆల్టర్నేటివ్ టెక్స్ట్లు మనకి దొరికే కొద్దీ వాటి గురించి డిస్కషన్ ఎప్పుడు బైబుల్ స్కాలర్స్ దగ్గర జరుగుతూనే ఉంటుంది సో వాళ్ళు ఒక విషయాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఖచ్చితంగా దీని గురించి డిస్కషన్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఈ యొక్క వాక్యం అక్కడ అలా ఉంది కదా ఆ మ్యానిస్క్రిప్ట్లో ఈ మ్యానిస్క్రిప్ట్లో ఎలా ఉంది సో దేని మనం చూస్ చేసుకోవాలి ఏది బెస్ట్ ట్రాన్స్లేషన్ అయి ఉండొచ్చు లేదా ఏది బెస్ట్ కాపీ అయి ఉండొచ్చు అలాగే ఈ యొక్క వర్డ్ని పలానా ట్రాన్స్లేషన్లో ఇలా ఉపయోగించారు మనం దీన్ని ఎలా ట్రాన్స్లేట్ చేస్తే బాగుంటుంది దానికి సంబంధించినటువంటి ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏంటి ఇలా ఆ దానికి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ యొక్క ఫుట్ నోట్స్లో ఉంటుంది మొత్తం టెక్స్టువల్ క్రిటిసిజం గురించి మాత్రమే ఉంటుంది దేని గురించి ఉండదు కాబట్టి ఇవన్నీ నీష్ రోల్లో పెట్టినటువంటివి కాబట్టి ఈ ఈ బైబిల్ సో మీరు దాన్ని అలాగే ఉపయోగించుకోండి కేవలం టెక్స్టువల్ క్రిటిసిజం గురించి ఏమైనా డౌట్ వస్తే మీరు దీన్ని ఉపయోగించుకున్నప్పుడు మీకు సంపూర్ణంగా అవగాహన మీకు దొరుకుతుంది యూజువలీ మన స్టడీ బైబిల్స్లో కూడా కింద ఉంటుంది చిన్న ఫుట్ నోట్స్లో ఉంటుంది బట్ ప్రతి వచ్చినకి సంబంధించినటువంటి నోట్స్ అనేది ఈ యొక్క ఎన్ఐటి బైబిల్లో మనం ఉండడం మనం గమనించగలుగుతాం అండ్ దెన్ ఆర్కియాలజీ స్టడీ బైబిల్ గురించి ఆవిడ ఇందాక నేను మాట్లాడాను ఆర్కియాలజీ స్టడీ బైబిల్లో రెండు నాకు తెలిసి మార్కెట్లో ఉన్నాయి ఒకటి ఎన్ఐవి ఆర్కియాలజికల్ స్టడీ బైబిల్ ఇంకోటి ఈఎస్వి ఆర్కియాలజీ స్టడీ బైబిల్ సో ఎన్ఐవి ఆర్కియాలజికల్ స్టడీ బైబిల్ అనేది నాకు తెలిసి అది ఇప్పుడు అవుట్ ఆఫ్ ప్రింట్కి వెళ్ళిపోయింది సో ఇప్పుడు దాన్ని ఎవరు ప్రింట్ చేయట్లేదని నేను అనుకుంటున్నాను అండ్ ఆర్కియాలజీ స్టడీ బైబిల్ మాత్రం ఇప్పటికీ ప్రింట్ అవుతూనే ఉంది దానికంటే ఈ ఈఎస్వి ఆర్కియాలజీ స్టడీ బైబిలే బెటర్ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ స్టడీ నోట్స్ని ప్రిపేర్ చేసింది హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నటువంటి ఆర్కియాలజిస్టులు బట్ ఎన్ఐవి ఆర్కియాలజికల్ స్టడీ బైబిల్ని ప్రిపేర్ చేసింది
ఉండే ఒక చిన్న డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే వీళ్ళు ఒక ఒక కల్చర్ని స్టడీ చేయాలంటే ఒక చిన్న పారాగ్రాఫ్స్ అయితే సరిపోదు దాని గురించి మనకు అర్థం కావాలంటే పేజెస్ పేజెస్ మనం చదివితే కానీ ఒక కల్చర్ గురించి ఒక సంపూర్ణమైనటువంటి అవగాహన అనేది మనకు రావడం జరగదు బట్ ఇక్కడ 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 ఒక ఉన్నటువంటి ఒక కాన్ ఏంటంటే ఒక డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే వీళ్ళు కేవలం ఒక చిన్న చిన్న లైన్స్లో మొత్తం తగ్గొట్టేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తారు సో దానివల్ల మనకి అంత బెనిఫిట్ అనేది జరగదు ఒకవేళ మీరు ఇదే అమౌంట్ కనుక అంటే ఈ కల్చరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టడీ బైబుల్కి పెట్టే అమౌంట్ కనుక ఇదే ఆథర్ స్టార్ట్ కమెంట్రీస్ మీద పెట్టాలి అని మీరు అనుకుంటే ఇంతకంటే చీపర్గా మనం ఈ కమెంట్రీస్ని పొందుకోగలుగుతాం సో కల్చరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టడీ బైబుల్ యా నోట్స్ బాగానే ఉంటుంది మంచి ఇంట్రడక్షనే బట్ ఇంతకు మించి ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే ఇదే అవతర్స్ రాసినటువంటి కమెంట్రీస్ ఉంటే ఆ కమెంట్రీస్ని పోల్ చేసేసుకోండి మన ఇండియాలో అంతకంటే చీపర్గా మనకు దొరుకుతుంది ఈ స్టడీ బైబుల్కి పెట్టేటటువంటి కాస్ట్ కంటే తక్కువ కాస్ట్లోనే రెండు కమెంట్రీస్ మనకు వస్తాయి సో నేను దాన్ని సజెస్ట్ చేస్తాను మీరు ఒకవేళ కనుక కల్చర్ని తెలుసుకోవాలనుకుంటే కనుక అండ్ దెన్ ఇది ఇది కూడా ఒక రకమైనటువంటి నీష్ బైబులే దీని నేను థామ్సన్ చైన్ రిఫరెన్స్ బైబిల్ అని అంటాను ఎందుకంటే దాని పేరు ఇదే సో ఇక్కడ కేవలం రిఫరెన్సెస్ గురించి మాత్రమే ఉంటుంది పేరులో చెప్పినట్టు థామ్సన్ చైన్ రెఫరెన్స్ బైబిల్ అన్నారు కదా సో కేవలం రిఫరెన్సెస్ గురించి మాత్రమే ఇక్కడ ఉంటుంది ఒక్కొక్క టాపిక్కి ఒక్కొక్క నెంబర్ని ఇవ్వడం జరిగింది ఆ యొక్క నెంబర్లోకి వెళ్తే ఆ యొక్క టాపిక్ గురించి ఎంటైర్గా బైబిల్ బోసెస్ ఏం చెప్తున్నాయో కింద వెనకాల రాసిస్తారు సో వారినిటిని మనం చదువుకోవచ్చు సో ఒక మంచి గేమ్లా ఉంటుంది నెక్స్ట్ నేను దేని గురించి చెప్తానంటే ఒక స్టడీ నోట్స్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేటటువంటి విషయాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా దానికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ని ఉపయోగించి ప్రాక్టికలీ ఎలా ఆ స్టడీ నోట్స్ని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తా అండ్ దెన్ అప్పుడు మాత్రం నేను పీపీటీ యూజ్ చేయను డైరెక్ట్గా నేను నా యొక్క స్టడీ బైబిల్ని ఓపెన్ చేసి నా యొక్క స్టడీ బైబిల్తో లైవ్గా నేను ఆ యొక్క నోట్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తా అండ్ దెన్ క్రాస్ రిఫరెన్సెస్ గురించి కూడా మాట్లాడతా రిఫరెన్సెస్ ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అనేది బట్ దాన్ని మనం ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి అనేటువంటి విషయాన్ని నేను చెప్పాలనుకున్నప్పుడు ఆ యొక్క వీడియోలో మీకు సమస్తాన్ని చాలా క్లియర్గా క్లారిఫై చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తా అండ్ దీంతో ఐ థింక్ ఐఎమ్ డన్ విత్ దిస్